హాయ్ ఎవరివన్ వెల్కమ్ టు ఫర్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం ఏదైనా వైఫై రౌటర్ కొనుక్కోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ వైఫై రౌటర్ స్పెసిఫికేషన్స్ చూసినప్పుడు మనకి చాలా టర్మ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఆ టర్మ్స్ ఏంటంటే ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ బై ఏ అని లేదా బి అని లేదా జి అని లేదా ఎన్ అని లేదా ఏసి అని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఉంటాయి ప్లస్ అది కాక వన్ ఫిఫ్టీ ఎన్ అని త్రీ హండ్రెడ్ ఎన్ అని లేదా డ్యూయల్ యాంటనాసు లేదా ట్రిపుల్ యాంటనాసు మూడు యాంటనాలు ఉంటాయి లేదా టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగా హెడ్జ్ అని ఫైవ్ గిగా హెడ్జ్ అని ఇలా రకరకాల రౌటర్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం మార్కెట్లో మనము రౌటర్ కొనుక్కోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ టర్మ్స్ అన్నీ చూసినప్పుడు చాలా వరకు కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతూ ఉంటాం అనమాట అసలు ఏంటి ఈ వన్ ఫిఫ్టీ ఎన్ అంటే ఏంటి ఏ బిజిఎన్ ఏసి ఇలా రకరకాల టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా రౌటర్స్లో వాటన్నిటి యొక్క అర్థం ఏమిటి అనేది చాలామందికి తెలియదు ఈ వీడియోలో మనము ఆ ఏబిజిఎన్ అంటే ఏంటి వన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఏంటి త్రీ హండ్రెడ్ అంటే ఏంటి రెండు గిగా హెడ్జ్లు ఏంటి డ్యూయల్ యాంట్ నాసు లేకుండా ఉంటే ట్రిపుల్ యాంట్ నాసు ఎందుకు ఉన్నాయి వైఫై రౌటర్లో అనేది మనము ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అనే సంస్థ ఫస్ట్ టైం ఒక స్టాండర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రోటోకాల్ని కనుక్కుని అనమాట అదేంటంటే ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ అనే ఒక ప్రోటోకాల్ స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ ఈ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఏంటంటే దగ్గరగా ఉండే డివైసెస్ ఒకదానితో ఒకటి కనెక్ట్ అవ్వడానికి వైర్లెస్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడే స్టాండర్డ్ టైప్ని ఒక దాన్ని కనుక్కున్నారు దాన్ని కనుక్కున్న తర్వాత అది మినిమం ఇనిషియల్ స్టేజ్లో కనుక్కున్నప్పుడు దాని స్పీడ్ వచ్చి టూ ఎంబిపిఎస్ పర్ సెకండ్ అనమాట దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ త్రీలో ఏమైందంటే ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ బార్ ఏ అని లేదా బార్ బి అని రెండు రకాల ఈ బ్యాండ్స్ని కనుక్కున్నారు అనమాట అవేందంటే నథింగ్ బట్టు ఒక జనరేషను అప్గ్రేడేషన్ అనమాట అంతకుముందు ఓన్లీ ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్లోనే ఉండేది దాని తర్వాత ఏ అని బి అని ఒక రెండు నేమ్స్ని డిఫరెంట్గా డివైడ్ చేసి చూశారు ఈ ఏ అనేది ఏంటంటే కమర్షియల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట కమర్షియల్ పర్పస్ అంటే అప్పుడు మినిమము స్పీడ్ వచ్చేసి ఏలో ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎంబిపిఎస్ పర్ సెకండ్ ఉండేది అనమాట అది ఫైవ్ గిగా హెడ్జ్ స్పీడ్ తోటి క్లాక్ స్పీడ్ తోటి వర్క్ చేసేది అనమాట దాని తర్వాత బి అనేది ఇంకొకటి ఉంది కదా ఆ బి అనేది ఏంటంటే టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగా హెడ్జ్ మీద పనిచేస్తుంది దాని స్పీడ్ వచ్చి లెవెన్ ఎంబిపిఎస్ పర్ సెకండ్ ఉండేది అనమాట దీన్ని హోమ్ పర్పస్గా యూజ్ చేయడానికి దాన్ని కమర్షియల్ పర్పస్గా యూజ్ చేయడానికి ఏ అనేది ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ ఏ అనేది కమర్షియల్ పర్పస్ ఫైవ్ గిగా హెడ్స్ మీద వర్క్ చేస్తుంది ప్లస్ ఇది ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎంబిపిఎస్ స్పీడ్ ఉంటుంది అనమాట బి అనేది వచ్చి టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగా హెడ్స్ మీద వర్క్ చేస్తుంది అది లెవెన్ ఎంబిపిఎస్ పర్ సెకండ్ ఉండేది అనమాట దీని తర్వాత టూ థౌజండ్ త్రీలో ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ బార్ జీ అనేది ఇంకొక అప్గ్రేడేషన్ వర్షన్ వచ్చింది అనమాట ఈ వర్షన్లో ఏంటంటే దీంట్లో మనకి ఏలోను బార్ బిలోను అంటే ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ ఏలోను ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ బిలోను ఉండే రెండు ఫ్యూచర్స్ కలిపి జీలో ఉండేటట్టు చూశారనమాట అంటే ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగా హెడ్స్లో కూడా అది ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎంబిపిఎస్ స్పీడ్ వచ్చేటట్లు సెట్ చేశారనమాట అంటే దీంట్లో ఏ ఫ్యూచర్స్ బి ఫ్యూచర్స్ రెండు ఉండేలాగా చూసుకున్నారు అది టూ థౌజండ్ త్రీలో లాంచ్ అయింది అనమాట దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్లో వచ్చి ఎన్ అంటే ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ బార్ ఎన్ అనే ఒక కొత్త అప్గ్రేడేషన్ వర్షన్ వచ్చిందనమాట వైఫై రౌటర్లలో ఈ ఎన్ అని వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ రౌటర్లో ఏంటంటే డ్యువెల్ బ్యాండ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆ రౌటరు టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగా హెడ్జ్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫైవ్ గిగా హెడ్జ్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట కానీ జీలో వచ్చేసి ఏమిటంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎంబిపిఎస్ పర్ సెకండ్ మాత్రమే డేటా స్పీడ్ ఉండేది దాని తర్వాత ఎన్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే డేటా స్పీడు అప్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంబిపిఎస్ పర్ సెకండ్ కెపాసిటీని పెంచారనమాట ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రౌటర్లు మార్కెట్లో రెగ్యులర్గా అందరు ఇళ్లలో యూజ్ చేస్తున్నామో అది ఎన్ అనే దాని మీద ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ బార్ ఎన్ అనే దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతానికి యూజ్ చేసేటి అన్నీ ఎన్ మీద యూజ్ చేస్తున్నాం అయ్యే ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఏసీ అని ఏడి అని ఏబి అని ఇలా కూడా వస్తున్నాయి అనమాట ఇలా ఫ్యూచర్లో వచ్చే రౌటర్స్ ఏంటంటే అప్ టు గిగా బెట్స్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ గిగా బెట్స్
చూస్తున్నాము స్పీడు ఈ టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగా హెడ్స్లో ఏంటంటే దాని వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ అనేది చాలా స్టేబుల్గా ఉంటుంది రేంజ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అప్ టు హండ్రెడ్ ఫీట్ వరకు లేదా వన్ ట్వంటీ ఫీట్ వరకు సిక్స్టీ ఫీట్ నుంచి వన్ ట్వంటీ ఫీట్ వరకు అది స్టేబుల్గా వైర్లెస్ కనెక్టివిటీని నిలుపుకోగలదు అనమాట అదే ఫైవ్ గీగా హెడ్స్లో చూసామంటే డేటా అనేది చాలా ఫాస్ట్గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే చాలా ఫాస్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కానీ రేంజ్ అనేది వచ్చేసి చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట యాజ్ కంపేర్ టు టూ పాయింట్ ఫోర్తో పోల్చుకుంటే ఫైవ్ గిగా హెడ్జ్లో రేంజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇది సిక్స్టీ ఫీట్ వరకు లేదా ఫార్టీ నుంచి సిక్స్టీ ఫీట్ వరకే ఎక్కువ రేంజ్ వైర్లెస్ కనెక్టివిటీని స్టేబుల్గా ఉంచుకోగలుగుతుంది అంతకంటే రేంజ్ పెరిగిందంటే ఎక్కువగా డిస్కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట లేటెస్ట్గా వచ్చే రౌటర్స్ అన్నీ ఏంటంటే డ్యువెల్ బ్యాండ్ ఉన్నాయి అంటే టూ పాయింట్ ఫోర్ ఉంటుంది ఫైవ్ గిగా హెడ్జ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట కొన్ని మనము రౌటర్లలో ఇప్పుడు చూసే వచ్చి ఇప్పుడు వచ్చే రౌటర్లలో యూఎస్బి పోర్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఈ రౌటర్లో యూఎస్బి పోర్ట్లు ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే దానికి మనం ఏదైనా స్టోరేజ్ డివైస్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే పెన్ డ్రైవ్స్ని కానీ హార్డ్ డ్రైవ్స్ని కానీ అటువంటి వాటికి మనం యూఎస్బి కనెక్టివిటీ ఇచ్చామంటే మన వైఫై రౌటరే ఒక స్టోరేజ్ డివైస్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట మనం ఏదన్నా ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఆ ఫైల్స్ మన ఫోన్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ సేవ్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్గా ఆ హార్డ్ డిస్క్ ఏదైతే కనెక్ట్ చేస్తున్నామో రౌటర్కి దాంట్లోనే సేవ్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ డేటా ఫైల్స్ని ఏ డివైస్లు అయితే ఆ రౌటర్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాయో అవన్నీ షేర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అది కొన్ని డివైసెస్లో ఈ యూఎస్బి రౌటర్స్ వచ్చాయన్నమాట అది కాక మనము కొన్ని రౌటర్లలో ఒక యాంటినా లేదా డ్యూల్ యాంటినా లేదా మూడు యాంటినాలు నాలుగు యాంటినాలు కూడా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఈ యాంటినాల్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే అది ఏదైతే ఇప్పుడు టూ పాయింట్ ఫోర్ లేదా ఫైవ్ గిగా హెడ్జ్ ఉందనుకోండి ఆ ఫైవ్ గిగా హెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు అది ట్రాన్స్ఫర్ చేసే కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట రౌటర్లో మనం ఇంటర్లో జనరల్గా ట్యాబ్లెట్ కానీ రెండు మొబైల్ ఫోన్లు లేదా రెండు ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే మ్యాక్సిమమ్ ఐదు డివైసెస్ యూజ్ చేస్తాము అదే ఏదన్నా కంపెనీలో కానీ లేదా ఒకటేసారి మన ఇంట్లో ఫంక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక పదిహేను డివైస్లు ఇరవై డివైస్లు ముప్పై డివైస్లు కనెక్ట్ చేయాలంటే అట్లాంటప్పుడు ఈ హై కెపాసిటీ ఈ యాంటినాలు డ్యువెల్ యాంటినాస్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే అవి డివైస్కి కనెక్ట్ చేసే కెపాసిటీని పెంచగలుగుతాయి అనమాట అందుకని యాంటినాస్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నాయంటే ఏమవుతుందంటే ఛానల్ కెపాసిటీ కనెక్టివిటీ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది అనమాట దానికోసము యాంటినాస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ గిగా హెడ్జ్ అనేది కూడా అక్కడ యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఒకటేసారి ఎక్కువ డివైసెస్లకి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ డివైసెస్ అంటే పదిహేను నుంచి ఇరవై డివైసెస్ల మధ్య ఎక్కువ కనెక్ట్ చేయడానికి అప్పుడు ఈ స్పీడ్ అనేది ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి అనమాట ఏదైతే ఇప్పుడు మనం మార్కెట్లో వన్ ఫిఫ్టీ ఎన్ అని త్రీ హండ్రెడ్ ఎన్ అని చూస్తున్నామో అవేంటంటే ఇవి ఎయిట్ జీరో టూ పాయింట్ లెవెన్ బార్ ఎన్ యొక్క కేటగిరీకి సంబంధించింది కానీ వాటి మెగాబైట్స్ పర్ సెకండ్ వచ్చి వన్ ఫిఫ్టీ ఎంబీపీఎస్ పర్ సెకండ్ అనమాట వన్ ఫిఫ్టీ అని ఉండేది ఏదైతే ఉందో అది వన్ ఫిఫ్టీ ఎంబీపీఎస్ పర్ సెకండే మనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతుంది అదే త్రీ హండ్రెడ్ అని ఉండేది ఏంటంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ పర్ సెకండ్ అది డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలదు అనమాట అందుకని మనము ఎక్కువగా డ్యువెల్ యాంటినా ఉండేది త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగిన రోటర్ కానీ తీసుకున్నామంటే చాలా వరకు మనకి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనమాట అంట హండ్రెడ్ ఫీట్ కంటే మనం రేంజ్ని పెంచుకోవాలి అంటే వైఫై రోటర్ ద్వారా మనకి వైఫై రిపీటర్స్ అనేటివి దొరుకుతాయి అనమాట ఆ వైఫై రిపీటర్స్ని కానీ తీసుకొని మనం యూజ్ చేసాము అంటే అదేం చేస్తుందంటే వైఫై రిపీటర్ మనం ఇచ్చే వైఫై సిగ్నల్ని అది క్యాచ్ చేసి అది మన డిస్టెన్స్ని రేంజ్ని ఇంకా పెంచుతుంది అనమాట దానివల్ల మనం టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ వరకు మన వైర్లెస్ని వైఫైని యూజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట చూశారు కదా ఈ వీడియోలో క్షుప్తంగా వైఫై అంటే ఏంటి వైఫైలో ఉండే టైప్స్ ఏంటి యూఎస్బి వైఫై టైప్ అంటే ఏంటి వైఫై రిపీటర్ అంటే ఏంటి అని క్లుప్తంగా వైఫై గురించి తెలుసుకున్నాము ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి